fulani kuya tafata tafuta kwa bara ibadai jana sasa nikawa nime nimesikia kama naimizo hebu hebu waambie kidogo kuhusu sura ya Mungu alafu tuendelee na mambo mengine tasoma tu maandiko yanayopitisha sura na umbo la Mungu anafanana vipi walivyomuona wale waliyomtangulia walimuonaje sasa wewe sio kaniambia nilimuona Yesu lakini hapanani staili hiyo nilimuona Mungu na utakuja gundua kuna majina ambayo tunajiita ukisajiita lazima mtumikie Lucifer kwa sababu haya majina hayahusiani na mwanadamu na muhusu Mungu tu nitafundisha kidogo tu kwa muda mfupi alafu tuendelee ni maana hapo nimejifunza alafu mwisho naanza kujiita majina ambayo sitahii <coughs> ah Danieli 7 saba. saba tisa Danieli 7 isai wa tisa Daniel 7 sali wa 9 na 22 Karibuni karibuni sana wageni Nimesikia vizuri Karibuni sana Eh uh, Anasema Daniel sura ya 7 21 hadi 23 Ah my god Daniel sura ya 7 sali wa 9 sali wa 13 na 22 Mhm. Soma. Soma. hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, nywele za na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Amen. chake cha kiti chake cha enzi kilikuwa ni ali ya moto na gurudumu zake moto wakao. Amen. Kati hapa. Kwanza nikuombe kitu kimoja cha ajabu. Danieli 7:9. Ni mitunuku ya ajabu. Ni kibali cha ajabu Mungu kwa macho ya kumuona. Hallelujah. Hivyo kama ukihesabu manabii kwenye Biblia Daniel yuko kwenye mstari ya ya kwanza. Mungu kuruhusu umuone amekaa kwenye kiti cha enzi. Ni wangapi mnatamani? Mnaomba hata angalau pale kwetu vipi angani karibu na, na, na ile nini? Hii hii anga tu kisha karibu na mawingu ni karudishwa. Wewe una kibianga hapo kwenye ardhi tu na kimbia hapo unafukuzwa unaenda hivyo. Ni tunuku ya ajabu ni kitu cha kusisimua. Naomba unisikilize vizuri, ni kitu cha kubariki, kupewa nafasi, neema. Sawa? ya kumuona Mungu. Hakuna manabii katika manabii waliokuepo wengi hawakumuona. Na hawakupewa nafasi tunaosea kwa nani. Walikuwa na tabii, walipita wakae. Lakini mtu kupewa nafasi akione kiti cha enzi. Nataka kuzungumzia hivi. Ni neema. Ni tunuko. Ukisikia mtu kachukuliwa hapa kaenda mbinguni kaona. <laughs> Hii si si kawaida. Ndio maana katika vizazi utakuta mtu mmoja sawa katika watumishi dunia utakuta watu kwa tano anasema Daniel msari ni wa tisa nisome bibili yangu inasema nini i kept looking unaona hiyo inasema nili, nilikuwa naangalia maana yake niliendelea kuangalia i kept maana yake ni kwa muda alikuwa naangalia nasema looking until thrones were placed hata viti vya enzi vika weko alikuwa akiangalia na maana kuna muda alimtumia kukaa mbele za Mungu ili kuangalia alipomwona. Ah. <coughs> Haleluya. Mpaka na hizi kama ni somo nyingine lakini sitaki kuendelea nalo. Nataka nifunize habari za kufunga na kuomba. Leo. Usiopenda kufunga habari ya baada ya leo itakaja kwa nzuri kweli. Haleluya. Haleluya. Mm. Na upenda kula haitakuwa nzuri kwa msamaha. Mapema nimewaambia ili mjiana. <coughs> Asema wa blessed for the assessors with the judge anasema viti vya enzi viliwekwa lakini vilikuwa vinakwenda kukaguliwa na mbukubu maana yake wale wanaokagua viti kabla vijakaliwa sawa anasema viliwekwa viti alafu anasema viliwekwa ili wale wanaovitazama na kuvichunguza na kuvihakikisha kabla ya mhukumu kukaa au hukumu kukaa anasema viliwekwa kwa sababu hiyo kitu cha ajabu sitaki kueleza sana kwa nini nimezungumzia hii sura ya saba na kuna mambo mengi mbele yake na nyuma yake lakini tuyaache kwanza. Nataka nikupe tu sura ya kiti cha enzi nani? Cha Mungu. Anasema and the ancient the ancient of days. Ah, uh, hallelujah. Amen. Anasema and the ancient of days 
God, the eternal Father, took his seat. Bilango nesema, na yule mzee wa seat. Masikia, ukichukua tu mzee hapa kujita mzee wa upako, umekosea njia, siku nyingi. Na ulisha njia kwa shetani, moja kuna. Kuna moja nitu wa mzee. Wasiku. Ali, kwa nina nitu mzee wa siku? Mwanzo alikuwepo na kabla ya mwanzo. Yani milele yote tangu mwanzo wake wa milele yupo. Na hata mwisho wake haupo everlasting. Nasema, the ancient of days, yule mzee wa siku. God, mungu, anasema, the eternal father, Elohim. Sao, yule mungu wa milele. <laughs> Wala juwa nasikia raha kufundisa hilo jambo. Kumba mungu wa milele, akamona hati mae, amekaa. Hata Musa hakumuona hivi. Kwa hivyo kwa hivyo? Musa picha zati ya jandikuwa hivi. Lakini Daniel hivyo inasanga. Hey, anamuona mzee wa siku. <laughs> ah, huyu mzee wa siku, alikuwa nafanyai? Whose garment was white as snow, but he laughed. Ilikuwa? Jeupe kama? Ya, unayo na unongera wamba ya pako. Nini? Kama sup? Theluji au sup? Theluji. Sup wa u theluji? Wangina theluji sup. Kwa isi. Kwa kama theluji. Mimi si nzunga zunguzi ya vazi. Vazi. Nyo ene zunguzia. Nyo ene zunguzia vazi. Theluji. Sito? Inafana naji? Kama theluji. Sito? Iyo yangu nito white as snow. Wale mnaangalia TV huwa mnaona nini? Kuna vitu fulani vinatoka kwenye milima, toka juu ya milima vinashuka kama kama vimegande. Sawa? Inashuka vinakuwa vyeupe. Hata ile inakuwa ambayo kama inakuwa kama inaweza kuonekana ukiangalia unaweza kuiona mpaka kule hapana. Kuna ile inakuwa inashuka kutoka kwenye milima kama mwenye watu Kenya, Kilimanjaro kidogo ipo, ile milima kama Everest. Inakuwa inashuka, inakuwa imeganda alafu ni nyeupe. Haleluya. Ndiyo hii anaizungumzia eti vazi lake lilikuwa vile. Ninaomba usichanganye maono ya mizimu na Mungu. Sawa na wewe. Unasikia? Kuna watu wanashasema Mungu kawatokea. Wengine paka Mungu kabaa kijani. Haleluya. Wengine paka Mungu kabaa blue. Pana nikupe rangi ambazo ukiona umetokewa nazo anasema Mungu ujue sasa wewe ushaingia kwenye dini ya mashetani zambarabu nyekundu primason kabisa eti Mungu akotokea na nguo nyekundu primason au uchawi na mshirikina kanitokea na nguo jeusi ule mchawi mchafu ambaye haupo akanitokea na nguo ya blue ndio umekwisha mzimu nakupa tofauti uangalie ukisema nalimuona Bwana amenitokea Naomba uhakikisha ni hiki kitu. Haleluya. Kama umeona sema ni malaika tu atotokea au sikuona chochote. Mimi nina Mungu tu ndani, lakini sikumuona Mungu. Anasema akamuona. Anasema vazi lake, eh? Jeupe, eh? Anasema ili usikilize. Anasema white as snow and the hair of his head was like pure wool. Kiswahili kimesema Kama nini? <laughs> na umo unu wana makaratasi na kalamu na dika vitu zingine. Uta kuhuliza nyoele zikuwaji unasema saluti. Sufu, unajua sufu? He? Eh? Wool. Kuna kondo fulani wanafubwa. Ala, wa, ala wa, wale wanaogeshwa. Acha hawa wakwenu wapu. Sawe? Uwezi kuta kondo wana mabi mpaka mpaka kwenye makwapa huku na nafunza umu. Haa, kuna kondo huwa wanaoshwa. Yani ni safi. Wanaitua merino ship, ngereza, wanaitua merino, kwenye lugha agrikate, kile kisomo la kilimo. Wanaitua merino, wanakuwa na manyoya kwa muda wafu ya nakatua. Na ukiangalia kwa ndani, unatamani ungeeka hata hapa, ya katulia tu hapa, ni safi. Alafu, ya kawa mekutisho kwenye omo, au mafuta fulani. Alafu, ya kawe kwa hapa kwa jia kuteneza nguo enye. Anasema, nyole zaki zilikuwa kama supu. Sasa, udawezo kushangati yesu alikutokea. Hapa na nyweli, 
Sijui za kipili pili. Hebu tukizie. Ana nywele za blue. Ana nywele sijui za za za. za. Paka tena na, na rasta, amesuka. Ah, amesuka pingana amefunga na amesuka kabisa amesuka na, na kuweka paka wiki. Nasema bwana alinitokea. Jezebel. Miungu. Na naombie ninyi muangalie kwenye zile elimu za dunia hii, sawa? Ambazo zimelamia kanisa. Kati ya mambo ya kutisha, watu nasimama na ushuhuda Mungu amenitokea. Lakini walio watokea sio Mungu. Niko mimi. Si kwa nini ameniambia niseme? Haleluya. Usimfananishe Mungu. Anasema alikuwa anafanana kwa namna hiyo. Anasema sasa nataka nieleze. Huyo ndio Mungu tunaye mabudu mahali hapa. Hivyo kama ukisema nilimuona naomba ukutoe hiyo picha. Sawa eh? Amen. Macho yako yabaki na unajua ukiona kitu kwenye ulimwengu wa roho wewe unabaki na picha, sio? Amen. Ubaki na picha kwamba alikuwa hivi. Sawa eh? Amen. Na kama inavyochorwa hivi unamuona kabisa alikuwa. Haleluya. Amen. Alafu nataka ufikie kile. Eti huyu ndiye Mungu tunaye mabu sao ndio maana wanamuita Mungu atishaye wa Daniel the terrible god of Daniel ni Mungu atishaye wa Daniel Daniel yani Mungu huyu alitisha angalia sura yake alipo anasema kwamba his throne was like the fear fiery flame yani kiti chake cha enzi kile kina kama nini kinawaka miala ya nini ya moto eh kuna wengine Mungu wao anakaa kwenye jikoda Hallelujah. Mungu alimtokea. Uzimu. Anaka kwenye kigoda. Sunai. Anaka kwenye kigoda. Anakaa tu kwenye kochi lako la hapo nyumbani. Hata hata hakuna moto na waka. Sasa Mungu alikuwa amekaa. Ndio maana wakati mwingine Mungu ili umbo anafunulia watu wachache kwenye neema. Kwenye Biblia kuna Musa hataki mwanga mkaa kiwango kile anasema katika ile kitu cha enzi kulikuwa kuna waka moto sema miale moto miale manake kama miale inatoka basi kulikuwa na moto kwenye kitu cha enzi ina maana kwenye kitu cha enzi kuna moto naomba manoti utandike fimbo huyo manoti yote utandika vipi omega na esta na sikio na esta yuko excuse esta na yamfundishi yuko Usiongee tandika fimbo. Asema This throne was like the fiery flame. Alafu anasema its wheels were burning fire. Eti kile kitu cha enzi kilikuwa na magudumu, sio? Bile bile ya kuendesha. Maana kama kinaweza kikasukumwa kikaenda. Kinaweza kikasogea. Sawa? Anasema kile kitu kwenye miguu yake ile Abudu anasema kilikuwa na nini? Moto. Wao alilipyo mtakatifu na unafahamu kwamba mahali anapoketi Mungu kama kuna moto basi hakuna uchafu. Sawa? Wala hakuna dhambi wala hakuna dosa. Ramzee wa siku. Haleluya. 
aliwezi kuruhusiwa kuonekana kwa macho ambayo au kupitia macho elwina kama mwanamke hey, una 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 mbona wewe tap tafutandika na usitoke hapo mpaka nimeni manoti tap tap kwenye mkia ara hey, unasikia hey amekuja mlikuwa na pombe asubuhi tawatandika na mstoke Asema It wish a burning fire ile magurudumu yalipokuwa na zinuka yalikuwa ni moto wa kaa Hebu hebu jaribu kufikiria huyo ndio Mungu ambaye kanisa lina mabudu inaitwa Jehova ndiye ambaye tunamsujudia Kwa hiyo tunasema hapa tunaanguka mbele zako ndio huyo Haleluya Inasikiliza hii inahitaji tu upone na ukae salama sasa unasikia vile wametumwa tumboni sio ni nilikuwa na umma baada ya kufa tena. Hapa nasikiliza huyo ndiye Mungu ambaye kanisa linamtumikia. Aletomzewa siku akaona mzee siku amika. Usichukue majina ya mzee. Acha na naye. Samahani usije kagusa majina ya mzee ni mzee wa siku. Kwa maana ndio kwamba hakuna aliyekuepo milele kabla ya yeye. Na milele ijayo hakuna atakayekuepo. Yaani yupo kuanzia mwanzo wa kitu na mwisho wake kitu. Hata mtu anakuambia mwanzo wa Mungu nini huwezi kujibu. Lakini kama kuna Kristo wa Mungu basi kuna Mungu aliyeuma. Na ni milele. Eternity. Ndio maana ametuandalia ufalme. Na ufalme wake hauna miaka, ni milele na milele. Ina ishara kwamba ni mzee wa Ah! Alo. Na sasa ndio kwa kina alikuwa na mtu tiango eh. Acha na ngoje. Anamuita Mungu anga. Mjomba. Lakini nani wale? Maboya. Kweli ni maboya. Yes. Kweli ni maboya. Unajua maboya ni. Wewe muita Mungu anga. Mjomba. ancient of days na ipenda ye ancient manake alikuwepo kabla ya mwanzo na mwanzo ulipokuwepo yeye alikuwepo tayari ancient manake tangu mwanzo kujapita alikuwa alikuwepo tayari the god who is sacred ungo ni pamoja kwa Mungu huyu unaye ndio maana usia alipogusa lile nini gari la nini lilokuwa limebeba sanduku la kanisa hilo alikufa maana alikusa gari asema lilobeba Mungu atishaya watani hili Mungu akasema kwa dhambi hii ufe maana alikuwa amewatenga walawi ili wabebe kila mtu sio kila mtu alikuwa anabeba sanduku alikuwa ametenga watu ambao na walikuwa wagusi sanduku ana yale kosea ile sanduku lilikuwa na vitu vya kushikia yani iliwafundisha rafiki naweza kulikuwa na mti huku niwaonyesha hapa picha yake nimechora mti huku hapo mti huku na chini yake hiyo umlikuwa mnashika mti haugusi sanduku uzia alishika sanduku ndio alimshika Mungu anayewaka namba huko mzozo wa kale uweze kumgusa Mungu gusa kibebeo cha Mungu. <laughs> Haleluya. Umeelewa? Kiswahili Kiswahili kilichodokolewa sijui. Yaani kibebeo kile kinachobeba. Lakini usimguse Mungu. Niko ni mbaya. Alipogusa akaganda. Huyo ndio Mungu mtakatifu wa Israeli. Unataka andiko lingine? Amen. Kabla viendele na kufunga na kuomba sio? Kupe andiko lingine. Mengine nitakutajia utaenda kusoma nyumbani lakini tusome msara wa 22. Eh? Kumi na tafiki, kumi na tafiki. Msara wa 22. Mhm. katika njozi za usiku. Yes. 
na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu akanikaribia huyo mzee wa siku ame ebu tria wakamleta karibu naye ame jana mtie ngo naona naona naenda And I saw in the night visions katika njonzi za usiku au anasema maono ya usiku. Hallelujah. Nimefanya kazi, nimepiga tofai, nimefanya hivi nimefika, nimefua, nimeteki, kila tofauti unasikia. Na hata mimi napenda kulala, lakini sio kulala sana. Yaani ikifika saa nipumzike. Nasikia kama kama kitu kinaoshe mjaa vitu vingi kinaishia, naondoka. Usingizi ni sehemu ya maisha pia. Sawa hivi? Na hakuna kitu kizuri basi niendelee kwa usingizi. Kama umelala alafu ukawa unaongea na Mungu wa Mungu Oh, hata ujasema amen. Amen. Kwa sababu lipo tatizo leo. Watu wanaongea na mashetani sana. Wanapolala. Takriban watu walio kanisani hapa hapa. Ukipima asilimia ya watu walio wengi. Unakuta wengi wanaongea na shetani au wanafukuzwa na shetani au wanagumana na shetani. Eh, hata ujasema amen. Maana hawajielewa nasema nini. Mbona sio kweli? mapambano yani mko kwenye wewe na shetani unaelewa kweli hapa sio Daniel na shetani katika kulala kwake katika maono ya usiku yani ni, yani unajua kuna kitu ambacho nikukusha yani nasema hivi umeokoka alafu ukisikia usiku umefika wakati wa kulala unasema hallelujah mwana leo saya msikiliza Mungu ungesema amen hapa nakwenda kujipumzisha na mimi wasipendi ile ni mtu nikilala kwenye mtu chingo wa wao ni kuni wao si zaliangi mtu nishatupa kabisa na mimi wasina mtu kwa sababu huku wa chingo na kai baada ya sijawahi kuzoea nilizo yangu kulala kama kumbe ila ni sakafu na mpaka leo hata hata nyenye ile nyao ile wanasema na kuzuia mungu mimi mungu akinuma anakufa mwenyewe kwa atajua na wewe kwanza nimevimba uso kwa mungu na wako mungu sasa wakati ule unaposema sasa hapa natupa tope ile chini wakati huo huo ndio inafaa iwe ni raha sana kwa watakatifu maana wanataka wamsikize sasa Mungu kwenye nusu nusu kabuti niseme hivyo kwenye ile yani kufa kidogo alafu unasikiliza anasema nini oh mwaelewa kama watu wengi wanaongea na shetani mwaelewa watu wengi wanakutana na mafalme wa giza kwenye usingizi yani kama kuna eneo ambalo shetani hufanya kazi kwa watakatifu ni wakati wa kulala mbona mnieleweni mnaelewa ninachosema ndio hivyo hivi mali ndio tunataka mtumikie shetani ndio nataka tunasikia maono fulani ya ajabu ajabu ndio tunaona vitu ambavyo sivyo ndio watu wanafikiria vitu ambavyo sivyo lakini anasema anasema Daniel katika haleluya amen kati ya manabii na wapenda kwenye bibilia yangu amen ni sasa tajie kwenye ile somo sio ikiingia mbinguni kiaele jangu kati ya hicho na maana huyu nikamsali yani ndio Ah, ah, sasa uko na tish. Yaani wewe unalala tu unaongea na Mungu. Eh? Wakati wa dunia unalala wanaona tu bibi na msalimia, bibi anashangazi juu anakula nyama zuri kwenye mwenye majaruba, si wako wapi? Sasa hivi si shangazi yake aliyefiti, siliza juu akaenda wapi? Sasa hivi wanaongea naye wanakula nyama hapo. Unasikia bibi ya ajabu, anasema alipoenda katika usiku anasema anasema akaona maono ya usiku, njonzi za usiku. Haleluya. Kuna watu wameshaondoka kwenye ibada. Nataka nikueleze kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kuwa na usingizi 
hukumu gani anayezungumzia walipewa watakatifu Mimi ni wanafunzi kwa muda mrefu naomba mtu mmoja mkone Hiyo hukumu anayesema kwamba eti hawa watu watakatifu tena walipewa hukumu na Mungu aliye juu watakatifu wa Mungu aliye juu sana Hiyo hukumu gani Haujaeleza vizuri mwingine kamilisha sawa tutakaponya kuliwa sawa kwenye harusi ya mwana kondoo mimi mmaye kwenda harusi na yao mambo ya harusi ndio kwa tunapewa nini sawa ni baraka baraka sio mmeza na nini eh haleluya haleluya vianziwe eh huko huko baraka baraka fulani tunapewa wakati wa harusi sasa anasema tutakapoingia kwenye ile harusi ya mwana kondoo sawa kati ya vitu vya kwanza tutakuwa tunaingia kwenye hukumu ya aina hii sio hukumu kama ya kwenda jehanam sababu sisi tulikuwa watakatifu wa Mungu wa Yesu sio hukumu yetu ni kupewa thawabu za haki kwa kuwa tulifanya mambo fulani katika safari yetu haleluya haleluya hebu nikwambie kitu kimoja kuna ufalme maana ngapi kuna ufalme wa mbinguni sawa ule ufalme ni wakati ambapo tumenyakuliwa tunakuwa kwenye harusi miaka mingapi saba sawa huo ni ufalme wa mbinguni. Sawa? Na wakati huo ndio tutakuwa tuko kwenye harusi ya miaka mingapi? Sawa, ya maana kondoo. Na wakati huo ndio tunapewa thawabu kwa yale ambayo tuliyaishi na kuyafanya katika ulimwengu. Point hiyo sawa? Ufalme wa Mungu unakuja baada ya kwa tumekaa miaka saba Viki kuu ikiisha, sawa? Haleluya. Tunarudi kutawala Yerusalemu ya zamani. Miaka mingapi? Mingapi? F1. Tukisambaliza ile miaka elfu moja, viti vya enzi ambavyo umesikia tukitaja kule nyuma watasketi wa hukumu, si ndio? Anasema baada ya hivyo hukumu ile ya mwisho, kutakuwa na chaguo la mbuzi na kondoo. Wanaokwenda jehanam na wanakwenda uzima. Lakini hao wote watakuwa wametoka kule, maana yake lazima tupite kwenye hukumu sisi wote. Lakini ile ya mwisho tukiondoka tunakwenda ufalme wa Mungu. Haleluya. Ndiko anasema hapahitaji jua wala nini mwezi. Maana nyumba hiyo anasema kwamba maana kondoo ndiye mwanga wake ndio nuru yake. Hivyo ina maana kwamba tutakapoingia katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Hatupeni thawabu tulisahitimu kwenye harusi ya maana kondoo. Na tunaenda kule tumeshabana, yani tunaporudi kutawala tuna kila kitu. Haleluya. Ndio yeye anazungumzia kwamba hapa anasema kwamba tutapewa ile hukumu ni kwenye harusi ya maana Halabi. Mana hukumu itakayofuata ile ya mwisho inatisha. Sawa? Na kila muovu hata stahili ile hukumu. Hapa anasema nimalize hapo alafu ndio kufunga. And the time came when the saints possessed the kingdom. Wakati ulifika ambapo watakatifu walifanya nini? Walihubiriki nini? Ufalme. Nini maana yake? Ufalme wa Mungu wa Mungu. Baada ya kuwa tumemaliza utawala wetu mle, tutakwenda kwenye ufalme wa Mungu ama kwa tutakaa mlele na mlele huko ndio kunaitwa kumili. Twende katika sehemu nyingine ya kutunza mafuta ya Mungu kufunga na kuwa. Prayer end. Hallelujah. Bwana Yesu, hatuhitaji kula kila siku. Za maisha. Watakatifu, watu wa Mungu waliopo. Walio hakikisha habari za ufalme wao na Mungu. Sawa? Ni makosa makubwa kiroho kuwa mpakiaji wa vyakula. Haleluya. Na mlikuwa hapa Ijumani niwaambia mti yote ambaye hafungi na pombe. Haijalishi unaona maono mara ngapi hata kama ni ya moja kwa sifa au 
haijalishi una una nini unaonekana una hekima sana kuongea na kufundisha haijalishi lakini nikupe taarifa mapema sawa kama unaishi maisha kutoka kufunga au kufunga moja kwa wiki ni kama kufa pale uishawezwa na adui Hayo si kazi kama mimi nisemeni leo nafikiri naweza kuwaumiza watu pia. Sorry. Ona kula. Na kula. Hata leo mbongo bila 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 kwa bila saa ni nyumbani. Saa ni basi. Eh? Tunaweza kula zote na weka ndani ya kabati. Unapangusa maji ya toto. Na kimsi kata kubeba chakula. kama kuna kitu ambacho kinakaa juu ya salama maisha yako kufunga na kuomba na nikakwambia hapa hivi mama usifunge maombi ya kunywa chai saa nne kunywa juice chai ya mango na embe au za kusaga na matunda sisi ni namba blender au au tueneza uji ukikuwa na kunywa vijiko vitano saa sita vingine vitano saa kumi Hapo sasa kuna bidu na kufungua ugali. Please. Huko sio kufunga. Sawa? Kama umeamua kufunga tu nitoe dry cup. Kama umeamua ni maombi ya siku tatu pengine hujawahi kuyafunga ni mara ya kwanza. Unaweza kama maombi uji, mwepe jioni au maji. Lakini kama kweli uliwahi kufunga maisha yako, hautakiwi kufunga maombi siku tatu alafu unaanza kukunywa. na ujiangalie leo kama alisha kuweza kwenye kufunga na kwenye utakatifu amenoa ndani nataka nikufundisha alafu nikuelewe na nikwa sababu za mtu na mtu naye sikuje na kusema na mtu akuniambia bila kufunga wanafunga mpaka vingine arusha wewe usifunge mimi nitakufundisha unapii wanafungia wale wanandagu na na nguvu zingine wewe kuambia watu 5000 unafunga juu yao uwe hiyo nguvu 